اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین کچھے و دورے دیشے و دیشیر بائر جرائے مہرت ایشین ٹی بھیر شام نے بوشے اسلامی سوال جو آپ انشتان ٹی دیکھ سن اپنا در شبائی کے جانائی مبارک بد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمرا پروتی دن ایکی شما ایکی چینلے آپ نا دری پاتھنا و بیبھن پروشتر اتر نے اے انشتانی اپستی تھوئی آس کے آپ نا دری پاتھنا انہیں گلو پروشتر تھے کہ ہمرا کسو پروشتر اتر دوار چشتا کر بو بیما شیعت اللہ لطوفیق اللہ اور آپ نا دری پاتھنا و بیبھن پروشتر اتر دوار جنہا آس کے اسٹوڈیو تو اپستی تھوئی سن بششتا اسلامی جندہ بید مفسر قرآن ہمان شکل ار پوری چیتو میڈیا بے اکتیتو الحاظ حضرت مولانا مفتی احسان الحق مجددی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کامان آسین اپنی جی الحمدللہ اپنی کامان آسین جی اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ حلو آسی اس کے امرا پروتھو میں جی پروشٹوٹی رتر دوار چشتا کر بو ایٹی پاتھی چھن تراغ ٹونگی تھے کے تینی جانتے چھے چھن تن نام ہو چھے افضال میا تینی جانتے چھے چھے راستہ ہوگ کوئی تھی راستہ جو کھنا امرا چولا پیرا کوری بشن ابی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چولا پیرا کسو آدھو ویر کو تھا بولے چھن ایکن سپیسیفک تینی جانتے چھے چھے راستہ جو کھنا امرا چولا پیرا کوری ایر کوئی تھی ہوگ با کوئی تھی بیتان کی پدھتی تے امرا راستہ بولم من کر بو دھنو باد بگو کستہ अशोले एक टी शुंदर प्रश्नों जे रास्ता जोखन हम रच चला फेरा कोरी रास्ता प्रोति आमला देर की की हॉक रोए चे बोखरे बग मुस्तिम शर्बत हदीस हज़रत अबू सारी अल खुदूरी रादिया अल्लाह ताला में थे के अल्लाह रसूल बिशन अभी ताज़दारे मदीना नूरे मुज़स्ता मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रथम तो होते हैं रास्ता दी जखन चोल बे दृष्टि टके अवनोमी तो रखते होंगे कोनो खराब किचु ताकनो जावे ना विश्वकर बैगा ना महिला दिके ताकनो जावे ना एवं रास्तर मुद्दे जैसे कल ऑस्ट्रेलिया तो रोए चे शेगलो थे कि निजेर चोक के हफाज़ हफाज़ होते होंगे दीती तो होते हैं काफ़ुल आज़ा � चौथ तो होच्छे अल अम्रो बिल मायरूप शत का जिला देश दी तो होबे पंचम होच्छे वन नहीं आने लगूं का औषध कास्थे के बीरो तो रखते होबे जे लोग टा पौध हरा ताके पौध देखे दी तो होबे और जे लोग टा बीपोदे आपोदे मुसीबते पड़े आते हैं ताके शाहजो शाहजो की तक उठते होबे जो दिशेखने अन्नाय � فَإِلَّا مِيَسْتَتِعْ فَبِي لِسَانِ فَإِلَّا مِيَسْتَتِعْ فَبِي قَلْبِهِ وَبِي ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ راستان مدد کنو اسلام بیرودی کنو کاز ہوت چھے امرا شیٹا بول بو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیٹے بولت چھے جے انتور دی گھینا کر شیٹا ہوت چھے ایمان دور بولتا مرکت ہوت چھے مک دی شیٹا کے پروتی بات کرتا ہوئے اتوا ہاتھ دی شیٹا کے پروتی ہوتا کرتا ہوئے مرکت ہوت چھے راستہ دی جوکھن امرا چول بو راستہ مدد شنمانی تو لوگ جنہ شنمانی شاہد چولتے بارے بڑو کے شنمان کرا چھوٹو کے कोनो मुसलमान भाई दिके जो दे हाशी मुक नहीं ताका हो ऐताओ इस्लाम एक टा सौदा का इस्लाम है तुम्हारे आमल ना मार्च मोट कथा होच्छे रास्ता दी जोखन अम्रा चल बो अम्रा ए इस्लाम मेरी विदान गुलो अम्रा माना चेष्टा करूँ चेष्टा करूँ जी जिन्हें ये प्रश्न रिपाटी है सना शकुरी आपने विस्तारित حضور روزہ مبارک مدینہ منور آئے جیٹی شیٹی جو دی کہ وہ جیارت نہ کرے تا ہولی کی حج ہوئی کی نہ جی الحمدللہ جی بے پروشن کرے چھنو بھائی کے انیک انیک مبارک بات اپنے کے انیک دھونن بات آشولی حجر شاہد زیاراتر کنو شمپرک تو تا نائی کہ جو تار پر ہو حج امرا جار کارونے پیئے چھی اسلام جار کارونے پیئے چھی قرآن جار کارونے پیئے چھی تینی حج سے نامدر پری نبی رحمت اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتاب المخلوقات مانوشر مدد اللہ پاک رب اللہ علیہ وسلم جا کے شربت چھو مرد جادہ او دھشتی تو کرے چھن وارا فعنا لکا ذکر شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شویات چھن شنر مدینہ مدینہ 
আল মুনাওয়ারা মদিনা নুরানি হয়েছে আলোকিত হয়েছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে এবং আমরা এও জানি মদিনাতুন নবী যাকে বলা হয় নবীর শহর যাকে বলা হয় মদিনাতুন নবী জি জি এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ইসলামের বিধান হচ্ছে হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশাদ করেছেন মান হাজ্জাল বাইতা ওয়ালাম ইয়াজরুনি ফাকাদ জাফানি যে ব্যক্তি হজ করলো কিন্তু আমার জিয়ারত করলো না সে যেন আমার প্রতি জুলুম করলো এবং আপনি দেখুন রিয়াদুল জান্নাই সেখানে একটি হাদিস লেখা রয়েছে শাফায়াতিলি আহলিল কাবাইরি মিন উম্মতি কবিরা গুনাহগার উম্মতেরা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক زیارت করবে রাসূল তাদেরকে কঠিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে শাফায়াত কবরি জান্নাতে পৌঁছাবে শাফায়াত এবং এই হাদিসটা আমরা সবাই জানি আপনি যেটা কোট করলেন মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফায়াত আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে আমার কবর রওজা মোবারক মাজার শরীফ زیارت করবে আমি নবী তার জন্য কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল সুবহান এবং আমরা এও জানি যে আমরা যখন রওজায় আধারে দাঁড়িয়ে যখন সালাম দেই হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জীবিত অবস্থায় থাকলে আমাদের সালাম যেভাবে নিতেন রওজায় আধার থেকে তিনি কিন্তু সেভাবেই সালাম করতেন সেভাবে সালাম দেন কারণ রাসূল হচ্ছেন হায়াতুন নবী জি হায়াত মানুষ কবরের মধ্যে যেভাবে আছে আর রাসূল কিন্তু সেভাবে নেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক নবী এবং রাসূলকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন মেশকাতুল মাসাবি 119 নম্বর পৃষ্ঠা এবং ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস ইন্নাল্লাহ তাআলা হাররামা আলাল আরদি আন তাকুলা আজসাদাল আনবিয়াই ফা নাবিয়্যুল্লাহ হাইয়্যু ওয়া ইরজাকু নিশ্চয় আল্লাহ জমিনকে নির্দেশ দিয়েছেন হে জমিনেরা তোমার তোমার মধ্যে আমার নবী থাকবেন রাসূলেরা থাকবেন নবী রাসূলদের দেহ মোবারক স্পর্শ করা আল্লাহ জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন ফা নাবিয়্যুল্লাহ হাইয়্যু ওয়া ইরজাকু প্রত্যেকটা নবী প্রত্যেকটা শহীদ তাদের কবরের মধ্যে জিন্দা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রিজিক পাচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম রজা মোবারকে যেখানে রয়েছেন পাশে আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরত উমর রাতি আল্লাহ তালানু সেখানে যাওয়া মদিনায় চল্লিশ শক্ত নামাজ আদায় করা যেমনটি হাদিস শরীফ এসেছে কেউ যদি মদিনা আল মুনাবরায় চল্লিশ শক্ত নামাজ আদায় করে জামাতের সাথে তার অন্তর থেকে আল্লাহ মুনাফিকে দূর করে দিবেন তো রাসুলের রজা মোবারক জিয়ারত করা এটা অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার এবং আসলে মক্কা মোকাররমায় হজের কাজ সম্পাদন সম্পাদন করে মদিনায় যদি না যায় তাহলে ব্যাপার भाग्य विषय तौफिक दान कर এবং মদিনা মোনাবরায় রসুল সাল্লাহ আলাম শুয়ে আসেন আমরা জানি এটি আমার জীবন থেকে আমি বলছি প্রথম যখন মদিনা মোনাবরায় যাচ্ছি মক্কা থেকে বারবার খালি মানে আবেগ যখনই একটু দূর থেকে যখন মদিনা মোনাবরার গম্বুজে খদরা যাকে বলি সবুজ গম্বুজ যখন দেখলাম আল্লাহ আকবর এখন আমাদের চোখের পানি চলে আসে চোখের পানি চলে আসে প্রথম দেখ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক দেখে এটা তো ভাগ্যের ব্যাপার প্রথম যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক সেই সবুজ গম্বুজ দেখব আমরা পড়ব আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিউল বুজদিবিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতুল লিল আলামিন রাসূল আমাদের সালাম কবর থেকে রাসুল শুনছেন এবং সেই সালামের উত্তরও দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ইমানদার নরনারীর এই আশাটা অন্তরে রাখা উচিত যে সোনার মদিনায় গিয়ে আমরা রাসুলকে সালাম দেব সুবাহ জি মোহতারাম আসলে আমরা হজ সম্পাদন করতে যখন মক্কা আল মোকাররমায় যাব অবশ্যই মদিনা মোনাবরা জিয়ারত করে তারপরে আমরা দেশে ফিরব যে ভাই প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন আশা করি আপনি আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন যদিও হজের কোনো অংশ না তারপরে আমরা মদিনা মানাবরা জিয়ারত করে আমরা আসব সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলামী সওয়াল জব অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে মিনিস্টার রিফ্রিজারেটর এর সৌজন্যে এ পর্যায়ে একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে সে ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে বাকি আলোচনা করব আশা করি সেই পর্যন্ত আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের সাথেই থাকবেন আপনাদেরই পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার যে প্রশ্নটির উত্তর আমরা দেব এটি পাঠিয়েছেন তামান্না তিনি জানতে চেয়েছেন রিয়াজুল জান্না কি রিয়াজুল জান্নার বাউন্ডারি কতটুকুন এটি তিনি জানতে চেয়েছেন একটু চমৎকার আসলে প্রশ্ন আসলে রিয়াজুল জান্না এই কথা যে কথা শোনার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু হব্বের সুল যেটি সেটির জন্য চোখের পানি বের হয়ে আসে রিয়াজুল জান্না হা এখানে কত দেখি এখন অবস্থাটা এমন হয়ে যায় রিয়াজুল জান্নায় কে কখন ওখানে যাবে দুরাকাত নামাজ আদায় করবে একটু কেউ কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করবে রিয়াজুল জান্নায় 
এই বিষয়টি জানতে চেয়েছে জি ধন্যবাদ বোনকে ধন্যবাদ চমৎকার একটি প্রশ্ন পাঠানোর জন্য আসলে রিয়াদুল জান্নাহ হচ্ছে জান্নাতের বাগান আল্লাহ মদিনা আল মুনাওয়ারা এমন একটি জায়গা যেটি বুখারী শরীফের হাদিস আন আবি হুরায়রা তাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা বাইনা বাইতি ওয়া মিনবারি রাজাতুল মিন রিয়াদুল জান্নাহ আল্লাহর রাসূল হুজুর নূর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার ঘর আমার হুজরা আর যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজের খুতবা দিতেন ওই জায়গাটা হচ্ছে রিয়াদুল জান্নাহ জান্নাতের বাগান মোট কথা হচ্ছে বর্তমানে যে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লামের রজা মোবারক আমরা দেখি এটা ছিল মায়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালহার হুজরা মোবারক আল্লাহ রসুল এখানে ইন্তিকাল করেন আল্লাহ নবী এখানেই দাফন করা হয়েছে এবং বর্তমানে সেটাই রজা মোবারক আর সেখান থেকে রাসুল যেখানে দাঁড়িয়ে জুমান নামাজের খোদবা দিতেন ওই জায়গাটা বর্তমানে আপনি তো বলেছেন যে সেখানে অনেক ভিড় লেগে থাকে অনেক ভিড় অনেক ভিড় লেগে থাকে কখন যাবে দুই রাখাত নামাজ পড়বে সেখানে দুই রাখাত নামাজ পড়লে জীবনের গুণা মাপ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সেই বাণীকে নিজের জীবনে ধন্য করার জন্যই আসলে মানুষদের ভিড় লেগেই থাকে মহিলাদের জন্য আলাদা সৌদি গভর্নমেন্ট বর্তমান সময় নির্ধারণ করে করেছেন আর সেখানে আমরা গিয়ে দেখি যে নামাজের সময় নামাজ হচ্ছে অথবা ভাইরা যারাই যাচ্ছেন তসবি তেলাওয়াত করছেন পবিত্র কোরআনুল ক্যারিম পড়ছেন অথবা জিকির আস্কার করছেন দুরুস শরীফ পড়ছেন সে রিয়াদুল জান্না হচ্ছে জান্নাতের বাগান বর্তমানে যদি আমরা দেখি এটা মাটির উপরেই একটা নির্দিষ্ট জায়গা কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী এটা হচ্ছে জান্নাতের একটা অংশ আর জান্নাতের অংশ জান্নাত জান্নাতের অংশটাই হচ্ছে কিন্তু এটা নূর এটা আমরা যদিও দেখতে পাই খালি চোখে মনে হয় যেন এটা মাটি এটা মাটি না এটা হচ্ছে নূর তো সেখানে আমরা যারা হজে যাব আমাদের প্রত্যেকেরই এটা আমল করা উচিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সে হাদিস সেখানে দুই আদায় করা রিয়াদুল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের রজম ওবারকের পিছনে একটু জায়গা ঘেরাও করা সেটা হচ্ছে যেখানে হজরত আবু হরারি আল্লাহ নেতৃত্বে সত্তর জন সাহাবাই কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস সংগ্রহ করার জন্য নিজের জীবন তারা না খেয়ে থাকতেন রোজা পালন করতেন সৌমি বেসাল করতেন একাধারে অনেক দিন পর্যন্ত তারা ক্ষুদার্ত থাকতেন কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে ইসলামের দিকে আল্লাহ তাকিয়ে তারা ক্ষুদাকে নিবারণ করেছে এমন এসেছে এক পেয়ালা এক পেয়ালা দুধ দিয়ে অনেক সাহাবে সাহাবি খেয়েছেন আর সেখানে রাসুল্লাহ রজা মোবারকের পাশে রেদুল জান্নার পাশে হচ্ছে বাব জিব্রিল যে গেট দিয়ে একটা হচ্ছে আমরা যে গেট রাসুল্লাহ সাল্লামের রজা মোবারক থেকে সামনে দিয়ে বের হই ওই গেটটা হচ্ছে বাবুল বাকি বাবুল বাকি জান্নাতুল বাকি বাকি আল গর যেটা বলা হয় সেখানে হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালহুর কবর মালিক রাদি আল্লাহ তালহুর কবর মাহাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা এমনিভাবে অনেক সাহাবাই কেরাম হাজার হাজার সাহাবাই কেরাম আর ঠিক এটার বাম দিকে হচ্ছে বাব জিব্রিল গেট যে গেট দিয়ে জিব্রিল আলিয়াসালামের কাছে ওহি নিয়ে আসতেন তো মোট কথা হচ্ছে রেয়াদুল জান্না হলো এমন একটি জায়গা যেখানে দুই একাত নামাজ পড়লে তাহলে আমরা বুঝে নেব যে হুজুরের বাড়ি থেকে যেখানে হুজুরের মাধফুন করা হয়েছে সেখান থেকে রজা মোবারক থেকে পর্যন্ত মিম্বার পর্যন্ত বর্তমানে সেই জায়গাটা কিন্তু সবুজ এবং সাদা বিশেষায়িত একটি কার্পেট দিয়ে সেটিকে মরানো আছে যে যে ভাই এই প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন আশা করি আপনি এটি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এরপরের প্রশ্নটি হচ্ছে এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান রাঙামাটি থেকে তিনি জানতে চেয়েছেন মা বাবার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে কি না জি আসলে সুন্দর একটি প্রশ্ন মা বাবার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস হুমা জান্নাতুক ও নারুক মা বাবা হচ্ছে সন্তানের জন্য জান্নাত মা বাবা হচ্ছে সন্তানের জন্য জান্নাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো ইয়ার রসুল্লাহ মা বাবার সন্তানের জন্য জান্নাত এটা বুঝলাম কিন্তু মা বাবার সন্তানের জন্য কিভাবে জাহান নাম আল্লাহ নবী বললেন মা বাবা যদি সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে ওই সন্তানের স্থান নিশ্চিতভাবে জাহান নাম যেমনটি আলকামার হাদিস আমরা জানি প্রসিদ্ধ হাদিস যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে খবর আসলো আলকামা সাকারাতের বিছানায় শুয়ে গেছে মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে অস্থির কিন্তু জবান দিয়ে সে কলমা পড়ছে কালিমার তালকিন কালিমার তালকিন আসছে না সাবাই কেরাম তালকিন করছে লাক্কিন উমা কমলা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনি জানেন মুসলিম শরীফের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মন কল আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ফকত হাররামা আলহিদ না যেই ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে 
मुख कारण सन्तान सब समय स्त्री के बस प्राधान्य दीसल्लाम शुने अबाक हलन जो सन्तान कि भाव आपन माँ जे मायर कदम नीचे सन्तान जानना अल्लाह रसुल्लाम बोलें जे सन्तान तरह माँ के माने ना हमार आदालते सन्तान के जाली फेला हक देखा गल आगुने विभिन्न धरण लाकड़ी आना हल आगुन जाली देव हलो सतान के जख कांधे नहीं जा जनि बोलें या रसुल्ला प्राणे सन्तान चोखर सामने जल्बे हमें माँ हो सह्य करते पर जन्मे मत माफ कर दिल आसल एट हे माँ बाबा तो वही माँ बाबा अपनी देख बर्तमान अनेक आधुनिक सन्तान आरा पाँचतला बाड़ी थे अथवा दसतला बिल्डिंगे थे क्योंकि माँ बाबा के रखे विद्याश्रमे जे माँ बाबा यत कष्ट परिश्रम कर निजे माथार घम पाए पेले मानुष कर मुस्लिम शरीफ़ अल्लाह रसुल के प्रश्न कर हलो यारसुल्ला दुनिया तो सब थे कार प्रति बस हक हमार आल्ला नबी बोलें तुम्हार मा यारसुल्लाह तर पर कार आल्ला नबी बोलें तुम्हार मा हे आल्ला नबी एर पर कार आल्ला नबी तृत्य बार तीन तीन बार बोलें तुम्हार मा तर पर कार आल्ला नबी बोलें तुम्हार बाबा तर पर कार तुम्हार पड़ा प्रतिबी आदनाक तुम्हार जाना जा इसलमी सवाल जब एट जिमेल डट कम ये ठिकाना के प्रश्न करबें प्रश्न पाठाते पर टिफोन नम्बर तो रही सी अपने सबाई के आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत विदाय निश्चय असलम आलिकुम वरहमतुल्ला वरकू